నేను రోజా వెల్కమ్ టు నైన్టీ నైన్ టీవీ మన రంగస్థలం చిట్టిబాబు ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి వినయ విధేయ రాముళ్లాగా థియేటర్స్లో మనలందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఆ వినయ విధేయ రామ రామ్ చరణ్ నామందున్నారు బోల్డ్ అని విశేషాలు మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు చాలా రోజులైంది రంగస్థలం తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడి రామ్ చరణ్ ఏం మాట్లాడతారు ఎప్పుడు మాట్లాడతారని చాలా ఈగర్ గా ఉన్నాము అండ్ మనం ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక్కసారి ఆ రాముడు విల్లు ఎక్కువ పెడితే మనం స్టార్ట్ చేస్తుంది రామా ఎస్ బాణం వెళ్ళిపోయింది అలా ఎంత వేగంతో మీరు ఇప్పుడు బాణం వదిలారో అంతే వేగంతో ప్రేక్షకులందరూ దీన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అంత మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ చరణ్ గారు బోయపాటి గారి మూవీ అంటే మాకు క్లారిటీ ఉంది ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అది డబుల్ అయింది ఈ కాంబినేషన్ చాలా కొత్తగా ఉంది ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది సో హౌ యూ ఫీలింగ్ అంటే మీరు చూసినప్పుడు మీరు ఎంత ఎక్సైట్ ఫీల్ అయ్యారో చేసిన ప్రతిరోజు నేను అలాగే ఎక్సైట్ అయ్యాను ఆల్మోస్ట్ ఒక థియేటర్లో మంచి సినిమా చూసినప్పుడు ఒక ఆడియన్ ఎంత జోష్తో చూస్తాడో అలాగే అంత జోష్తోనే మమ్మల్ని అందరిని ఆ జోష్లోనే పెట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్తోనే అన్ని రోజులు మేము షూటింగ్ చేయగలిగాం అది బాయ్ పాటి గారి టాలెంట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీకు సెట్లు కూడా తీసుకురాగలరు ఆ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్తగా ఉంది లుక్ అంటే రంగస్థలం నుంచి ఇంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మేము ఊహించలేదు చెప్పాలంటే ఎలాంటి మూవీతో వస్తారు అని అనుకున్నాము అండ్ పక్కా కమర్షియల్గా ఇలా వస్తారు అని అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఎప్పుడు ఈ జానర్ని ఎప్పుడు ఇష్టపడతాను ఈ కమర్షియల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ హీరో ఫిలిమ్స్ చూస్తా పెరిగాం మీ అందరం అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు అప్పుడప్పుడు ఒక సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్స్తో రావడం అనేది మా అదృష్టం వెళ్తే కమర్షియలిజం అందరు చేస్తున్నారు ఫైట్స్ డాన్స్లు బట్ ఒక మంచి ఇమోషన్స్తో సరైన క్యారెక్టర్స్తో ఆర్టిస్ట్తో ఇవన్నీ జ జరగడం అనేది అది లక్ అంటారు లేకపోతే ఉత్తరే జరగదు ఇది అది కేవలం బోయిపాటి గారి కన్విక్షన్ ఆయనకి ఆ ఇమోషన్ మీద ఉన్న గ్రిప్ ఇవన్నీ పడేస్తే పడినప్పుడు మంచి సమ సినిమాలు అది డెఫినెట్గా బాగా ఆడుతుంది అంటే ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఇంత యాక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది బికాస్ రంగస్థలం మూవీ నుంచి వచ్చేప్పుడు రంగస్థలం వాజ్ పిక్టోరియల్ మా మాస్టర్ పీస్ అని వాళ్ళ సో అలాంటి నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి ఆలపే సడ ఇటో వచ్చేసి ఇదంతా డిఫరెంట్గా ఉండి అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఏమనిపించింది బహుశా నేను కొంచెం టైం తీసుకునేవాడేమో రంగస్థలం తర్వాత బట్ ఆయన చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు నాకు కూడా వేరే కమిట్మెంట్ ఉంది దీని తర్వాత సో అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకుని ఇంకా ఎక్కువ సమయం లేకుండానే దీని లోపలికి అలాగ దిగిపోయాం దిగిన తర్వాత చూసుకుందాం సీను గారు అని అన్నాను బట్ ఆయన కూడా టైం లేదు అని అనేసరికి ఆయనకి ఆయనకు కూడా వేరే కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వేరే సినిమాలు సో ఇంకా బ్లైండ్గా దిగిపోయాం దాని తర్వాత ఇంకా ఆయన కన్విక్షన్తో నేను వెళ్ళిపోయాను ఇంకా ఈ సినిమా నేను ఎక్కువ ఆలోచించి నేను ఎక్కువ చేయకుండా హీస్ వెరీ గుడ్ కొన్ని డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ కన్విక్షన్తో వెళ్ళిపోతేనే చాలా బాగుంటాం అండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో బోయపాటి గారు మాట్లాడుతూ నేను ఈ మూవీ చరణ్ కోసమే రాశాను పక్కా స్క్రిప్ట్తో అండ్ చరణ్ కోసం చాలా నాళ్ళు వెయిట్ చేశాను అని కూడా చెప్తారు ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ లైన్ విన్నాం దాని ఇంకా ఏమి డెవలప్ చేయలేదు ఫుల్గా బట్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఆయన మెల్లగా వేరే కమిట్మెంట్స్ ఉంటూ అవి ఫినిష్ చేసుకుని దీన్ని కూడా డెవలప్ చేసుకుని వచ్చేసరికి కొంచెం టైం పడుతుంది పట్టింది సో ఇదే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ట్రైలర్ చూస్తే వినయ విధేయ రామాలాగా నాకు అనిపించట్లేదు కొంచెం డౌట్ అనిపిస్తోంది విధ్వంస రామా అనేవి అనిపిస్తోంది వినయ ఉంది విధ్వంసం ఉంది కేర్ అండ్ కన్సర్న్ అన్నీ ఉండాల్సిన ఒక రాముడు కా ఉండాల్సిన క్యారెక్టరైజేషన్ని తీసుకుని డెవలప్ చేసిన కథ సో రెండు ఒక వ్యక్తిలో ఉండాలి చిరంజీవి గారు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడుతూ నేను నా లైఫ్ లో రెండు సంపాదించుకున్నాను ఒకటి జనం రెండు రామ్ చరణ్ అని అన్నారు అంటే చాలా ఇమోషనల్ గా అనిపించింది మాకు కూడా ఒక తండ్రి తన లైఫ్ లో నా కొడుకే నా అచీవ్మెంట్ అని చెప్పడం కంటే గొప్ప సందర్భం ఇంకేముంటుంది అని అనిపించింది అంతగా రామ్ చరణ్ ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు చిరంజీవి గారు ఏమో అండి ఆయన ఇచ్చింది నేను ఎప్పుడు ఇంతకుముందు ఫంక్షన్స్ కూడా చెప్తూ ఉన్నాను ఆయన కన్నా లేకపోతే కళ్యాణ్ బాబు కన్నా గొప్ప వ్యక్తి అయిపోవాలని మాకేమి అంత ఆశలు లేవు 
బట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది మేము పాడు చేయకుండా ముందు సాగితే అదే మాకు ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ అని నేను ఎప్పుడు భావిస్తాను అది ఎంతో ఎన్నో ఫంక్షన్స్ కూడా నేను చెప్పాను ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్ ఈవెన్ నవ్ అండ్ నేను ఒకనే కొడు కొడుకుని కాబట్టి బహుశా ఆయనకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది కొంచెం భారంగా అనిపించిన బట్ అది పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అది కానీ మేము అచీవ్ చేయగలిగితే ఈ జీవితంలో మేము అచీవ్ చేయాల్సింది ఇంకేం లేదు అదొకటే ఆయన హ్యాపీగా ఉంటే చాలు మాకు ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిందేమో చరణ్కి అని అనిపిస్తుంది ఆ స్టేట్మెంట్ తో పెరిగింది అంటారా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుందేమో అంటే మీకు ఒక యు నో షోల్డర్స్ పైన ఇంకొకటి వచ్చి చేరిందేమో అని అనిపిస్తుంది లేదు నాకు ఎప్పుడు ఈ ఈ చరణ్ గారి అబ్బాయి గాని ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఎప్పుడు భారంగా అనిపిలేదు నేను ఎప్పుడు ఇష్టంగా చేశాను బహుశా చిన్నప్పటి నుంచి అలాగా పెరిగాం కాబట్టి అది అలవాటు అయిపోయిందేమో నాకు అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు ఏదైనా భారం అంటే నెక్స్ట్ కథ ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అది మనం కరెక్ట్గా చేస్తే ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అవుతూ వెళ్తుంది అండ్ కియర్ ఆధ్వాని తన చూస్తే బాగా లిఫ్ట్ చేశారు తన వెయిట్ ఎంతో బాగా తెలిసిపోయింటుందేమో అనిపిస్తుంది ఎన్ని కేజెస్ ఉండొచ్చు ఇట్స్ నైస్ సీన్ ఇట్స్ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే సీన్ అది సాంగ్ లీడ్ అది బట్ ఇట్స్ ఆల్సో పిక్చరైజేషన్ ఆ సీన్ చాలా చాలా మంచి సీన్ ఓకే అండ్ వివేక్ ఒబెరాయ్ గారు ఉన్నారు దీంట్లో అండ్ ఎప్పుడు అంటే పోయపాటి గారు రక్త చరిత్ర చూసిన తర్వాత ఆయన మైండ్లో పెట్టుకొని ఆయనే కావాలి అని అనుకుంటు ఉండొచ్చేమో అని అనిపిస్తుంది వాటి అంటే అది రక్త చరిత్ర కట్టు చెప్పారు మీద ఆల్మోస్ట్ ఆ సినిమా చూస్తే పెట్టుకుందాం అనే ఉద్దేశం ఉండి ఉంటుంది బట్ ఈజ్ అ ఫైన్ ఆర్టిస్ట్ ఆయనతో పనిచేయడం అనేది ఒక సినిమాకి ఒక మంచి ప్లస్ పాయింట్ కూడా ఆయన ఎమోషన్స్ కానీ అవి కానీ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా డైరెక్టర్స్ ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో పనిచేయడం అంటే అవే అడ్వాంటేజ్ మాకు అండ్ మీ మూవీస్ చూస్తే ధ్రువ నుంచి ఒక కొత్త రామ్ చరణ్ని చూస్తున్నాం అంటే యాక్షన్లో కావచ్చు మీ ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయడంలో కావచ్చు కొంచెం హై కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది అంటే అప్పటికీ కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది నుంచి ఇండస్ట్రీకి సో మాకు కూడా బోర్ కొట్టి ఇంకేదైనా కొత్తగా చేద్దామా అనే ఒక థాట్ వచ్చి బహుశా మీకు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి ఉంటాను అదే మీకు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది అండ్ రామ్ చరణ్ లైఫ్లో వైఫ్ రోల్ ఏంటి wife role wife role okay. <laughs> absolutely she has her own business yeah now already have chin chin dantlo apart from business out chin chin evo untai na instagram la evo cheskunta untaru avadi cooking adi adi kaakunda she has a full fledged uh, job office hmm. and we are happy yeah men chusam social media lo tan post chestunnatvanti videos kuda chusamu meeku grill fish chesi shooting spot lo kochi రంగస్థలంలోంది <laughs> 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 అంటే రంగస్థలం ఇస్ అ వెరీ లీన్ సన్నగా ఉన్న నా లుక్ ఇది విత్ నేను చెప్పాను కదా టైం లేకుండా మేము షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాం సో ఉన్న రెండు నెలల్లో చేయాల్సిన అంత ఇది కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అంతే మ్యూజిక్ గురించి డిఎస్పీ చేంజ్ చేశాడు డిఎస్పీ గురించి ఎంత చెప్పినా తప్పు మా ఫ్యామిలీకి చాలా అతి దగ్గర సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి మా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అవని నాతో ఇంకో మూడు సినిమాలు అవని దేవి ఎప్పుడు మాకు బెస్ట్ ఇస్తారు ఆయన అడగకుండానే ఎక్కువ ఫస్ట్ సాంగ్ పంపించిన ఫస్ట్ ట్యూనే మాకు ఓకే అయిపోద్ది అంత ఇష్టంతో చేస్తాడు మాకు ఎప్పుడు సినిమాలు అండ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ రామా లవ్ సీత తస్సాది బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ తీసుకోపు నా సాంగ్ లాగా మాకు ఇచ్చారు జనసేన గురించి చరణ్ అభిప్రాయం ఏంటి గ్రేట్ అంబిషన్తో ఒక గ్రేట్ థాట్ ప్రాసెస్తో పెట్టిన ఒక పార్టీ కేవలం పవర్ కోసం పెట్టినది కాదు ఒక సొసైటీలో ఏదో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదో మార్పు మార్పు తీసుకురావడానికి పాలిటిక్స్లో పెట్టిన పార్టీ జనసేన సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ కాకుండా ఒక మార్పు కోసం పెట్టిన పార్టీ ఎప్పుడు ఉండాలి అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి అది ఎవరు పెట్టినా అది కలెం బాబే పెట్టారు కాబట్టి మరింత సక్సెస్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మీ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి జనసేనకు అంటే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంతే అమ్మా ఇంకేం జెండా పట్టుకొని అది సి ఒకటి నేను నాన్నగారు కానీ కళింబాబాయ్ ఏ పిలుపు ఇవ్వకుండా నేను మేము చేయం బికాస్ 
ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు మేము పాలిటిక్స్లో ఉన్నాం సార్ మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఇద్దరం క్రాస్ పార్ట్స్ అవ్వకూడదు అది మీ ప్రొఫెషన్కి మంచిది కాదు నాకు కూడా నేను అవసరం అయినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా నేనే పిలిపిస్తాను మీరు తొందరపడి మాత్రం ముందుకు రాకండి నేను ఉన్నాను కదా నేను చూసుకుంటాను అని ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు నాకు ప్రజారాజ్యం అప్పుడు చెప్పారు ఈ మధ్య జనసేన అప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పారు నేను ప్రజారాజ్యం అప్పుడు క్యాంపెయిన్ చేయడం అప్పుడు ఆయనకు నచ్చలేదు బికాస్ అప్పుడు నేను ఎంటర్ అయ్యాను అండ్ హీ వాంటెడ్ మీ టు కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఫిలిమ్స్ అవసరం అయినప్పుడు డెఫినెట్గా బీ విల్ సి బట్ ప్రస్తుతం ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ టు బీ అ మారల్ సపోర్ట్ బాబాయ్ పిలిస్తే అబ్బాయి రెడీ ఐ నీ డే ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఓకే ఫైనల్గా నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు మీ మూవీ గురించి మంచి సంక్రాంతి సినిమా అని మేము అందరం భావిస్తున్నాం సో మీరు కూడా మీ యూఏ వచ్చింది కాబట్టి పిల్లలతో పాటు వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి అలాగే ఈ ఇయర్ కూడా మంచి సంవత్సరం అవ్వాలి పీస్ఫుల్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే సో నిజంగానే ర్యామ్ బో రామ్ అండ్ బోయపాటి కాంబినేషన్లో రాబోతున్న ఈ మూవీ బిగ్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ టాకింగ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి